，没有相到，子聪尖到了一条沟，就像尖到了阿拉顶肾等，发生了一系列奇特的事情。故事从大年初一开始。世界，这个边牧品相真好，我怕让别人把它弄走了，所以让那个谁嫂子先把它拴到这儿，坐。这个小狗发情了，然后它过来找了，找现在已经一天了。你看它主人也没来找，多听话！你看，让它走它都走，走走往前走走。暂时给它起名叫个初一，初一捡的就叫初一。走，走活。这狗跟自己家养的狗一样，你看，一松手马上就上车了，上后备箱了。那狗。<笑>就跟我们养了好几年一样，你看看，到家了我们，然后让初一下来。哎哎，你看冲冲多好磕，团团是关起来了，团团皮蛋还有黑豆，这是冲冲，来初一下来，下来初一下来，下来初一，来好狗来坐。来，来，我是跟养了好长时间一样，你看挺熟悉的来了。哎，嗯，吃饺子不吃饼，坐，卧下，趴下，卧下，卧下，卧下，卧下，趴下，趴下。哎，会打滚，这狗。会的多呀，这是训过呀。他们不睡觉，关笼子里边一直叫，关到下边房间也是一直叫，非得跟着我。这半夜了，我一起来，他马上就起来。这只狗看不到我，它都急。昨天晚上非得跟我在一起睡，叫了半夜，关到笼子里也不行，放到房间里也不行。我给你展示展示我的实力啊！看看我养了多少你的同类，哪个都比你厉害啊！哟，好，去见见原住民，来吧，看看原住民，你是外来的，原住民在这屋呢。开始，欢迎，开始欢迎。当初一看到这场面后，就彻底对我折服了，使出浑身解数，展示他的才艺，借此表达他对我的崇拜。这个叫咖啡，初一叫咖啡，人家的主人来了，说的都对，叫的名字了，说的都对。不想回去呢，你看这咖啡，主人叫都叫不过来。终于找到主人了，不愿意走，愿意跟聪聪在这玩你看，咖啡，回家吧。还不愿意走呢，咖啡，走走来来。哎，我昨天一叫就是，我一开门，哎，一下就上了，会上车。把初一给接走了。硬给留了一条烟，哎呀，我说不要，人家给挂到这儿了。正午休呢，说咖咖啡的主人来了，赶紧穿衣服，迎迎人家。带着咖啡来了，看是我不认了。咖啡，咖啡，认认还认，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，真情，真情，哎呀。哎呀呀！要是待着待了一天，你看看见我都真亲。咖啡，哎哦，好好好，好好好，好好，乖乖乖，好好好，给你拿好吃的，拿好吃的。专门来找虫虫的，专门来找虫虫朋友。该放米娅啦，米娅在笼子里呢，每天都得放。哎。怎么多了一条狗呢？哎，什么情况啊？我出门办事回来多了一条狗，什么情况？你是谁呀、啊？啊，这是斌送过来的？他几点过来的呀？你刚走他就来
哦，他自己会脱绳。这还是个小狗呢，来过来，叫啥呢？叫球球。球球，坐。球球，球球，球球，球球，坐。他们遛这个球球呢。咱们有这个老大哥的样，帮我看球球呢。这又来个不听话的。团<笑>团当家长当得好啊！球球，快来，来，胆小得很，还想追鸭子，还害怕。球球。球球，飞，飞，坐，坐，球球。这个狗叫球球，是七八个月了，刚搞清楚是什么情况。它是买回家以后，现在是天天拆家，把我朋友的家里边拆的是乱七八糟。这主人又不愿意养了。球球发情已经十天了，今天给他找个对象。熟悉我的朋友肯定都能猜到是谁，就是咱们大年初一，呃，捡到的那只边牧，叫咖啡，那是咖啡色的边牧，跟它配一下。这两条狗都是带血统的，现在出发，我们就去找咖啡了，跟咖啡的主人已经联系过了。就这一家，我看咖啡还认我不认呢。我叫咖啡还认我不认呢？瞧瞧，认，认，能放开不能？认我不认？认，还认？你瞧，还认？<笑>我放好了啊。嗯，放放。今天把球球留到这儿了，让他在这儿待两天。球球已经在这儿待了两天了，跟咖啡也没配上，没有看中咖啡，没有配上。好狗，好狗。好好好好好好好好好好好好好好。哎呀，球球今天开始生了，已经生了，哎呀，两个了。通过一中午的努力，球球现在已经生了六个了，有三个像他，有一个咖啡色的，一个黄色的，更奇怪的有一个陨石色的，这种太少了，这个会不会再生也不知道。有可能生完了，但是看球球肚还是挺大的。来吧，来，进屋吧。也不知道还会不会生了。哇，很好的，哇，又哎，又要生了。怎么出来了？生了几个了？走去看看。哎呀，这满地都是呀。哎，怎么生个白的？怎么有一个纯白的？一个纯白的。球球这一次把边牧的所有颜色都集齐了，啊，这是个金边、陨石、咖啡，这又生了一个纯白的。球球生的这一窝狗就是四月份跟咖啡。配上了，当时也不知道配上了，就是这个月才发现她肚子大了，才知道怀孕了。因为咖啡跟球球都属于血统狗，所以它的品相非常好，跟熊猫一样非常漂亮。这是。
比较稀少的叫金边，金色边木。万万没想到，一念前见到了边牧，竟然带来了这么多奇缘。秋秋生了小狗，像开了个超级盲盒，一下生了四种颜色的小边牧。更奇特了，还在后面。世界，赶紧回来。今天我惊奇的发现，这个白边牧其实不是白的。你看它这个头上。还有两朵金毛，你看看，看不清，看看这头上还是有花纹的，不是白边木，它应该是墨盒不够了，它是最后一个生的，没墨了，打印机缺墨，然后生了一个这个，其实还是属于金边。现在是长得最快的是这个黑白花，还有这个咖啡，看看多大。特别能吃，它是最小的就是这个，这个蓝色的边牧是个小母狗，看它长得最小。数了数，一共是五公三母，太多了，生了八个。万万没想到，小狗刚满月，就发生了一件让人非常气愤的事情。好不容易，小奶狗快满月了，竟遇见了偷狗贼。球球，来看你的小狗，走，看你的小狗长多大了？嘿，会跑了，眼睛都睁开了，看看，都已经会跑了。这个小蓝白的，长得是最小，抢不上潮。今天给他买的那个羊奶粉，这不是会吃不会？当时也不知道这小狗能活下来不能。老太太用奶瓶喂了三个月，都睁开眼睛了，会爬了，有的已经会爬了，小的跟这些大的差一倍了都，看爬多快。这一只眼睛已经睁开了，单独给这条小边牧加加餐。那几条小狗个子都大了，就这一条，太弱小了，单独喂喂吧，给它。这只小金边也是比较小，是一个公狗，让它俩加加餐。今天这些小边牧都已经满月了。海文哥是专门从深圳来带边牧的。我跟贵哥下山买水果的时候，在回来的路上发现一辆车，上面有一只边牧，特别像球球。然后我赶紧就给家打电话问球球在家不在家。结果我老婆说球球没在家，我们就开足马力追赶前面的那辆车。刚把嘟嘟给找到。这球球又让别人给弄走了，当时心里特别生气，因为找狗啊牵扯了太多的精力。这辆车是一个单排货车，后边有三个人，我们好不容易追赶上了，仔细看了看，车上就是球球。后来得知带小狗的这三个都是未成年，而这辆车的司机他不知道什么原因，他是把那三个人给烧下山来。紧接着我们就报了警，然后派出所就过来了。不管怎么样，这次球球是没丢，也特别后怕。现在咖啡长得个子最大，这只小蓝狗它是肯定有问题。呃，我妈每天喂它个五六次，就人工喂养，它也不长个。然后听觉了、视力了，好像都有问题。这个狗小可怜儿。啊，球球也不喂它。如果是让球球喂，这个狗早就喂死了，就活不成
，天气好，让他们出来跑一会儿。还不敢出门呢。嘿，出来了。这个小蓝狗还是吃东西不行，经常往鼻子里边吸，每天就是奶粉、鸡蛋、狗粮都不吃，长得特别小。刚才突然发现丢了一条小奶狗，找了半天，我老婆发现在这个草丛里呢，可能是我妈睡觉的时候，从门缝里边自己跑出来，然后掉下来的，也没摔着。因为夏天山庄雨季，这些草木长得都比较茂盛，所以找的时候特别难找。我们全家出动找了一两个小时，没想到在这个草丛里呢。球球现在也不喂小狗了，不是现在不喂，他这一个星期都不管小狗了。现在那八只小奶狗天天喂奶粉，一天得两罐奶粉了。现在特别能吃。先给小边牧搬家，在我妈那个屋太乱了，我妈也休息不好，搬到这个房间，沉得很，抱不动，抱不动。见过呢，给跟那个小狗玩吧，给玩吧，见过没有？第一次见，给玩吧。好了，再给他们擦擦。都脏了，都翻新翻新了。这四五天长得可厉害了。脏不脏啊？脏不脏？这条狗要去享福了，要去深圳享福了。哎呀，全部翻新完了，毛一干就漂亮了。嗯、走了，去深圳了。真狗了，能放下吗？嗯。嗨，这么好啊！咖啡，你要走了，你要去新家了啊！咖啡，走了，去深圳了，都在这儿送咖啡呢。阿莫，我给你拿新玩具呢啊！瞅你多幸福。啊，这个球好，啊、嗯，这个好，给给给，来来,来，给给给玩具，你的玩具给，给给给给，给给，玩吧，啊、嗯，这有玩的了，有，好，再见再见，有事有有事电话联系啊，好，慢点啊，海峰哥，拜拜，哎，海峰哥走了，把咖啡带走了。专门从深圳过来接咖啡。咖啡做的大杯儿，享福去了。咖啡从此到达了狗生的巅峰，住上了大别墅，出门有豪车，每天生活了无忧无虑。着实到深圳后，他的生活场景。这个小蓝狗看看比别的狗小多少，天天光吃奶粉，还有蛋黄、狗粮，它都不吃。三个月后，别的狗都十几斤重了，这只小蓝才四五斤。这长项简直是边牧界的泰迪，如果不是天天喂养奶粉，估计活不成。但是以后它的命运还有很多未知。第二条小狗是本地的朋友抱走了，进家了，小狗。啊，还有只猫，送送他。你看，我刚才一说他，他都赶紧那个扭过来看看。他真的是年纪老了。球球来，看，来来，球球，好狗，过来，来，来，好狗，好狗。
好狗，嘿，又去追了，来球球，球球，球球，过来，球球。第三跳小狗被云南的朋友定了。今天这只小边牧就要去云南了，云南的昆明。小狗坐着这趟车去郑州机场了。上空托运手续虽然麻烦，但是有专业办理了。建议手续和换航空箱，人家全办了。三个小时后，终于出来了，终于到达了。云南的新家特别大，有院子。他刚要小黑跟你，你你你你，大哥，哎呦，那嘉宾还没没没名字啊。小腿不准要小哥哥，不准要小弟弟。这只小边牧是为大狗找了伴，成了当差们的赘婿。打你个，不准要小。今天又被定出去两只狗，这个金边是河南本地的一个朋友要了，这个黑白花的是发到武汉，明天把它发。给它洗个澡，美美美一下容。这就是那只白色的，现在变成浅色的金边了。哎呀，这个笼子有点小，还得买个笼子。装它俩有点挤。装它俩有点挤了。嗯。好，开始洗澡了。这个金边，洗过澡以后就跟做美容一样，看看会大变样。这只黑白色的明天就发到武汉了，也美一下容，整整容。这个这个要要走，先把这图片丢人。走。在路边等车，把小狗发走。山庄的那些被弃养的狗，每个都有一段奇特的故事。嫩如果喜欢。下期讲给恁。